vous pensez que justement c'est par le jeu que les mentalités vont changer en tout cas, le jeu a toute sa place, à notre sens, dans cette transition écologique, d'autant plus que si on ne rend pas euh, cette transition écologique euh, joyeuse, souhaitable, euh, attrayante, il ouais. y a peu de gens qui vont vouloir s'en saisir. Donc nous, on a vraiment réfléchi à un univers de jeu. Voilà, donc euh, dans les classes, très concrètement, euh, chaque euh, élève... Euh, euh, voilà, euh, alors justement, mais ça, quoi, ça ressemble à quoi ce challenge Oui, alors très concrètement, l'enseignant va télécharger l'application, voilà, accéder à l'ensemble de la liste des défis, il va pouvoir envoyer la liste de ces défis, donc par exemple sous format papier, à ses élèves et leur présenter en classe en quoi consistent les défis. Et du coup, pour les élèves, il y a une quarantaine de défis autour de l'alimentation, euh, des déchets, de la mobilité, de l'énergie, de la biodiversité, qui vont pouvoir très concrètement réaliser bah, au quotidien, à la fois au sein des classes, voilà, dans la cour de récré, dehors, et surtout, euh, quand je dis surtout, c'est le soir en famille. Et donc nous, nos, nos joueurs, on a embarqué beaucoup plus que les, les, les 112 000 élèves, puisqu'il y a aussi les familles qui ont participé derrière euh, quand elles se font embarquer par leurs enfants. Alors justement, comment on crée sa, sa ligue Tu le disais, hein, c'est ça oui. Mathilde, on, on, peut, on, peut créer, on peut créer sa propre ligue, c'est comme c'est ça Exactement, donc l'application est en libre service sur les stores. D'accord. Voilà, et nous, notre, notre mission en tant qu'asso, finalement, c'est d'accompagner les enseignants dans la mise en place, l'animation et la clôture de ce, de, en fait, de ce grand concours national et même international. On a 10% de nos classes qui sont maintenant à l'étranger autour de l'écologie. Quel pays Alors, pour le moment, on a beaucoup en fait, de, euh, de collèges, lycées français à l'étranger, euh, au Maghreb, euh, aux états unis un peu en Asie, euh, pas mal en Europe aussi. Voilà. Euh, et l'idée, c'est que nous, on veut faire en sorte que ça soit le plus facile à mettre en place pour l'enseignant, qu'il y ait le moins de barrières à l'entrée possible. Donc, tout est clé en main. Mmh. Et euh, on va impulser une dynamique. Et c'est euh, cette idée de créer une édition commune avec, finalement, des milliers de classes qui vont jouer en même temps, qui vont motiver les élèves. Les élèves, ils disent, j'ai envie de faire partir de cette aventure, j'ai envie de contribuer et j'ai aussi envie de montrer ce que ma classe est capable de faire. Donc, c'est un mmh. projet collectif. Mmh.